বৃহস্পতিবার সকালে দুর্গাপুরের চিত্রালয় মাঠে শরীরচর্চা ও মেন গেট এলাকায় চার চক্র সারলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ উল্লেখ্য বুধবার বিকেলে তিনি দুর্গাপুর আসেন দুর্গাপুর হাউসে রাত্রিবাস করে সকালে শরীরচর্চা করতে বেরিয়ে পড়েন চিত্রালয় মাঠে সেখানে দিলীপ ঘোষের সাথে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি জেলা সভাপতি লক্ষণ ঘুড়ি সহ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব তাদের সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ শরীরচর্চা করেন দিলীপ ঘোষ সেখান থেকে দুর্গাপুর মেন গেট এলাকায় চা চক্র সারলেন দিলীপবাবু সেখানেও দলীয় কর্মীদের সাথে কথা বলেন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা আমফান পরবর্তী পরিস্থিতিতে ত্রাণ নিয়ে দুর্নীতি অভিযোগ সহ একাধিক বিষয় অভিযোগ করেন তিনি গতকাল রাষ্ট্রপতির কাছে গেছিল তৃণমূল পাল্টা আর কি বিজেপির পাল্টা এটা নিয়ে কি বলবেন এখন অনেক জায়গায় যাবে কারণ কি যে মিথ্যাচার করেছেন সেগুলো সব ধরা পড়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ সব বুঝে গেছে আমরা তো জনতার দরবারেই যাব ওরাই শেষ কথা বলবে রাষ্ট্রপতির কাছে আমরা যাব কারণ আমরা অত্যাচারিত আমরা পীড়িত আমাদের লোকেদের হত্যা করা হচ্ছে ওনারা কেন যাচ্ছেন আজকে সত্যকে চাপা দেওয়ার যত রকম চেষ্টা করছি আমি সত্য তত্ত্ব বেরিয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মিথ্যাচার হয়েছে আর সেই কবিদের আক্রমণ মৃত্যু আক্রান্তের সংখ্যা থেকে আরম্ভ করে তারপরে আমফানের যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া লোকেদের সংখ্যা বাড়ির সংখ্যা ক্ষতিপূরণ ক্ষতিপূরণের চুরি এবং এখন যে ধরনের রাজনৈতিক হিংসা চরমপর পৌঁছেছে একজন এম এল এর সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই তার জীবনের কোনো সুরক্ষা নেই এই বিষয়টা সাধারণ সামনে এক্সপোজ হয়ে গেছে এখন বাঁচাবার জন্য অনেক কাছে দৌড়াচ্ছেন আমার মনে হয় দরকার তারা জমরাজের কাছেও যাবেন বলছি যে করোনা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও কালকে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করেছেন রাজ্যের যা পরিস্থিতি যেভাবে যাচ্ছে উনি উদ্বিগ্ন হলে হবে না ওনাকে ব্যবস্থা করতে উদ্বিগ্ন তো আমরা যে এখানকার লোক বেঘরে মারা যাচ্ছে আর উনি রাজনীতি করছেন আর আজ না তিন মাস ধরে একই কাজ করেছেন সারা ভারতবর্ষ সব জায়গায় লকডাউন হয়েছে এখানে লকডাউন কখন হলো কখন হলো না কেউ বুঝতেই পারল না সবচেয়ে প্রথম লকডাউন ভেঙেছেন মুখ্যমন্ত্রী তার তার মন্ত্রীরা তার নেতারা এবং তারা অসুস্থ হয়েছেন কেউ মারাও গেছে আর সেই জন্য সাধারণ মানুষ আইন মানেনি তো আমার মনে হয় কেন্দ্রের আইন মানেন না কোনো কিছু মমতা ব্যানার্জি সেন লকডাউন যেহেতু কেন্দ্র থেকে বলে উনি মানেননি তার পরিণাম হয়েছে সাধারণ মানুষের জীবন আজকে বিপন্ন বেড পাওয়া যাচ্ছে না বিভিন্নভাবে অভিযোগ আসছে প্রচুর জন মারা যাচ্ছে বেড নাই তো পাবেন কি করে বেড কেবল এই রাজ্য সরকার ওয়েবসাইটে আছে আর মমতা ব্যানার্জির মুখে আছে কোনো হসপিটালে বেড নেই প্রত্যেক দিন লোক রিফিউজ হচ্ছে এত দুর্গতি মানুষের রাস্তায় মারা যাচ্ছে কেউ বাড়িতে মারা যাচ্ছে কেউ বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে কষ্ট না সহ্য করতে না পারে এই ধরনের অমানবিক সরকার আমরা আগে দেখিনি বলছি যে একজন ব্যারাকপুরে কালকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে তৃণমূল নেতা তো অর্জুন সিং এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে সে তার গুন্ডা বাহিনী তারা তাকে খুন করেছে সরাসরি অভিযোগ করছে খাদ্যমন্ত্রী শুনুন যেখানে যে গুলি চালাচ্ছে যা করছে সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ বিরোধী আর যারা দুষ্কৃতকারী সব টিএমসি ঝান্ডার তলায় এসে গেছে ওরা টিএমসি নেতা হয়ে গেছে আজকে নিজেরা মারামারি করছে খুনো খুনি করছে আমফানের টাকা নিয়ে ভাগাভাগি একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে ভাগাভাগি এই নিয়ে গোলাগুলি চলছে আর যখন মারা মারা যায় তখন বিজেপির নাম করছে আর আমাদের লোকেদের খুন করলে সেটা হয়ে নাকি আত্মহত্যা হচ্ছে এখানে বাবুই জোর থেকে আরম্ভ করে কুচবিহার পর্যন্ত সব জায়গায় মানুষ মারা যাচ্ছে আর তাদের পার্টির নিজের লোকেরা নিজেরা খুন করছে ওরা বিজেপির নাম বলে কিন্তু যে মারা যাচ্ছে তার তার বাড়ির লোক বলছে পার্টির লোকই খুন করেছে এই এই জিনিসগুলো এক্সপোজ হয়ে গেছে আর মমতা ব্যানার্জি কেন তার কারো ক্ষমতা নেই পার্টিকে সামলানো এই সরকারকে সামলানো আপনাদের বিধায়কের যে মৃত্যু নিয়ে একটা রহস্য রাজ্য সরকার বারবার বলছে যে এটা আত্মহত্যার ঘটনা এটা নিয়ে কি বলবেন এটা নতুন কিছু না পুরুলিয়া তো একাধিক লোককে বিভিন্ন জেলাতে মেরে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে একই কথা বলেছেন ওনারা সে একজনও ধরা পড়েনি একজনও সাজা হয়নি এখনও পর্যন্ত এটা এই পার্টি এবং এই সরকারের নীতি সাধারণ মানুষকে বিরোধীদেরকে খুন করে ক্ষমতা ধরে রাখার আর সেটা একে চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে মানুষও বুঝতে আরম্ভ করেছে এই সরকার থাকলে কারো মঙ্গল হবে না একে বিদায় করার জন্য লোক প্রস্তুত হয়ে আছেন একুশ সালটা আসতে দিন আপনার কর্মসূচি আজকে আমি আজকে দুর্গাপুরে আছি এখন যাব চা চক্রের মেন গেটে এখান থেকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলায় গিয়ে ওখানে বৈঠক আছে দুপুর অব্দি তারপর বাঁকুড়া যাব সন্ধ্যা অবধি ওখানকার জেলা টিমের সঙ্গে বসবো রাত্রে পুরুলিয়া পৌঁছে কি বিধানসভা ভোটের আগে জেলায় জেলায় প্রস্তুতি সাংগঠনিক প্রস্তুতি তো আমাদের আগে থেকেই চলছে কিন্তু গত তিন চার মাস ধরে আমরা বন্ধ থাকার জন্য কার্যকর সঙ্গে দেখা হয়নি সমস্যা আছে কেউ কেউ অসুস্থ অসুস্থ মনের মধ্যে চাপ আছে পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে সবাই একটু আনন্দে থাকেন সাহস পান সেই জন্য দেখা সাক্ষাৎ করার জন্য আমি বেরি